ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு டாப் ஃபைவ் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் என்னென்னா ஸோ எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த டெக்னாலஜி எதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபியூச்சரில் பயங்கரமாக எவால்வ் ஆக போகுது பெருசாக நம்ம லைஃப்பில் வந்துட்டு நம்ம ரோல் பிளே பண்ண போகுதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு நான் டாப் ஃபைவ்ல ரேட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைவ்ல இருந்து அப்படியே நான் ஒன் வரை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னோட எல்லாமே என்னோட லிஸ்ட் தான் ஸோ நான் என்னென்ன ரேட் பண்ணுறேன்னா அதை வச்சு நான் அந்த லிஸ்ட் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நம்பர் ஃபைவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் எந்த ஹியூமனோ இல்லைனா மேன்மேட் திங்ஸோ அதில் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஐபி அட்ரஸ் அசைன் பண்ணி அதை வந்து இன்டர்நெட்டில் கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்க முடியும்னா அது எல்லாமே இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு ஹியூமனோட உடம்புல வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ப்ராசஸரோ இல்லை சிப்போ இன்க்ளூட் பண்ணி அந்த சிப்பை வந்து நம்ம வந்து அவரோட ஹார்ட் ரேட்டை வந்து மானிட்ரு பண்ணி அந்த பக்கத்தில் இருக்க கம்ப்யூட்டருக்கோ சவுருக்கோ சிங்க் பண்ணி சென்ட் பண்ண வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் தான் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து ஃபிலிப்ஸ் டூ லைட்டோ இல்லைன்னா நிறையா ஸ்மார்ட் லைட்ஸ் இருக்குது ஸ்மார்ட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் கூட இப்போ நிறையா டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது எல்லாமே இன்டர்நெட்டில் ஒவ்வொன்றுக்குள்ளே ஒன்று கம்யூனிகேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுவே நம்ம மேனுவலாக டேட்டாஸ் வந்து சிங்க் பண்ணணும் தேவையில்ல அதுவே அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு சிங்க் பண்ணியிருப்பாங்க டேட்டா சைன் பண்ணுறதுக்கு அதுவே சென்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் எல்லா திங்ஸையும் வந்து நம்ம வந்து இன்டர்நெட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன் அண்ட் லேப்டாப் இதெல்லாம் மட்டும் தான் நம்ம முன்னாடி இன்டர்நெட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போது சின்ன சின்ன திங்ஸ் எல்லாமே இன்டர்நெட்டில் சிங்க் ஆகிட்டு வந்துட்டே இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஒரு பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்குது நம்பர் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர் அண்ட் விஆர் ஸோ ஏஆர்னா ஆக்யூமெண்டட் ரியாலிட்டி விஆர்னா விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஸோ விஆர் பற்றி நிறைய நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்களே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஓ ரொம்ப சீப்பான விஆர் ஹெட்செட்லாம் கிடைக்குது இப்போ கூகுள் கார்ட்போர்ட் கூட கொண்டு வந்துட்டாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கார்ட்போர்ட் மாதிரி இருக்கும் இல்லை ரெண்டு லென்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் இப்படி மாட்டி பார்க்குறீங்கனால உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு விர்ச்சுவலாக ஃபீல் பண்ண வைக்க முடியும் விஆர் வந்து இன்னும் பல எக்ஸ்ட்ரீம்க்கு அதை கொண்டு போக போகிறாங்க ஏன்னா கேமிங்லேருந்து கேமிங் கண்ட்ரோல்லேருந்து பல கேம் டெவலப்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து இதுக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க இப்போ ஆக்யூமெண்ட் ரியாலிட்டி இப்போ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு நம்ம ரியல் லைஃப்பில் வந்துட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் அனிமேட்டட் இமேஜோ இல்லைனா ஒரு கிராஃபிக்கல் இமேஜோ கொண்டு வர முடிஞ்சால் எப்படி இருக்கும் அதாவது ஆக்யூமெண்ட் ரியாலிட்டி இதுக்கு ஒரு கரெக்டான எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொன்ன புரியணும் போக்கிமான் கோ வந்துட்டு ஒரு ஆக்யூமெண்ட் ரியாலிட்டி கேம் தான் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரியல் லைஃபோட அந்த கேம் வந்து சிங்க் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கேம் வந்து ரியல் லைஃப்லேயே விளையாட முடியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ரியல் லைஃப்லேயே அவங்க திருப்பினா அங்கே உங்களுக்கு ஒரு போக்கிமான் தெரியும் அனிமேஷன் வந்து உண்மையில் கிடையாது ஆனால் அவங்க ரியல் லைஃப்பில் வந்து இருக்கிற மாதிரி உங்களால் கொண்டு வர முடியும் நம்பர் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா பிக் டேட்டா அண்ட் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஸோ பிக் டேட்டா கிளவுட் கம்பெனி ரெண்டுமே வேறு வேறு டெக்னாலஜி தான் இருந்தாலும் ரெண்டுத்தையுமே ஒரே நம்பர் த்ரீ தான் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இது ரெண்டுமே பெரிய இம்பாக்ட் தரப்போகுது நம்ம ஃபியூச்சரில் பிக் டேட்டா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போது நேம் கேட்ட மாதிரியே தான் அது பெரிய டேட்டா ஆனால் அந்த டேட்டா எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுமே நீங்கள் வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியாமல் நீங்கள் டேட்டாஸ் வந்துட்டு அந்தந்த சர்வருக்கு அந்தந்த கம்பெனிக்கு நீங்கள் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கீங்க இந்த டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து ஒவ்வொரு பர்சனல் டேட்டாஸாக கலெக்ட் பண்ணி அது வந்து ஒரு பெரிய சவாலாக அவங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறது தான் அந்த பிக் டேட்டா இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் மட்டும் கிடையாது உலகத்தில் இருக்க எல்லா இண்டிவிஜுவல் பற்றியும் அவங்க டேட்டாஸ் வந்து தனித்தனியாகவே சே சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதை வச்சு அவங்க வந்து ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி அவங்க வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் இந்த டேட்டாஸ்லாம் வச்சு ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனோட டேட்டாஸை வச்சு அவங்க என்ன மாதிரி பர்சன் அவங்க என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அவங்க என்ன மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் பார்ப்பாங்கிறத இது பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி அவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கான பர்சனலைஸ்ட் ஆட்ஸு அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்போ ஃபேஸ்புக் எல்லாமே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று ப்ரௌஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அமேசான்லேயோ இல்லை யூடியூப்லேயோ ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதே விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு ஆடாக வரும் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் பிக் டேட்டா தான் உங்களோட நீங்கள் வியூ பண்ணுற டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே வச்சு அவங்க உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் பிடிக்காதுங்கிறத அவங்களே அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க பிக் டேட்டா வச்சு மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது எவ
பிட்காயின்ல யூஸ் பண்ற டெக்னாலஜி என்னன்னா பிளாக் செயின் தான் ஸோ இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி பற்றி யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க வந்துட்டு இந்த பிட்காயினுங்கிற ஒரு கிரிப்டோ கரன்சியை வந்து ரொம்ப செக்யூர்டாக வச்சிருக்காங்க நம்ம பேங்கிங் சைட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ் நெட்ஒர்க் இருக்கும் அப்புறம் டிரான்சாக்ஷன் எல்லாமே வந்து அந்த சென்ட்ரலைஸ்ட் சர்வருக்கு போயிட்டு அதுலேருந்து தான் அத்தென்டிகேட் ஆகி தான் அவங்களுக்கு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும் ஸோ எல்லா டேட்டாஸும் இந்த சென்ட்ரலைஸ்ட் சர்வரில் தான் ஸோ ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இப்போ வந்து பிளாக் செயின் வந்து ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் நெட்ஒர்க்கே கிடையாது எல்லாமே பியர் டு பியர் கனெக்ஷன் தான் பியர் டு பியர் கனெக்ஷன் அந்த நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் கோஸ்ட்டுமே ஒரு சர்வர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி தான் அது ஒர்க் ஆகும் ஸோ இல்லை எதுவுமே சென்ட்ரலைஸ்டாக கிடையாது எல்லாமே டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அந்த கனெக்ஷனில் இருக்கிற எல்லாருமே ஒவ்வொரு ஹோஸ்ட் அவங்க ஒவ்வொரு ஹோஸ்ட்டுக்குமே வந்துட்டு ஒவ்வொரு லெஜர்னு இருக்கும் டிரான்சாக்ஷன் ஓட்டோட ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே ஒவ்வொரு லெஜர்லையும் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இது மூலயமா இப்போ யாராவது ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து ஹேக் பண்ண நினைக்கிறாங்க அதில் பர்டிகுலர் ஒரு பிளாக்ல சேஞ்ச் நடக்குது அப்படின்னா கூட அந்த ஒரு பிளாக்ல சேஞ்ச் நடந்தது வந்துட்டு எல்லா லெஜருக்குமே போயிடும் இன்ஃபர்மேஷன் போயிடும் அதனால ஏதோ சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அது தப்பா அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இது மூலமா ஹேக் பண்றது வந்துட்டு இம்பாசிபிள் பிளாக் செயின் வந்து கிரிப்டோ கரன்சி மட்டும் இல்லைங்க பல டெக்னாலஜிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் கிரிப்டோ கரன்சி இல்லாமல் நிறைய மெடிக்கல் ஃபீல்டு மெடிக்கல் டேட்டாஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த டேட்டாஸை மேனேஜ் பண்றதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் செக்யூர்டா இருக்கும் இது நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ ஃபர்ஸ்ட் ஏஐ பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா இப்போ சிம்பிளா எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட கூகுள் அசிஸ்டன்ட் இல்லைனா ஐஃபோன் வந்துட்டு சிரி இது எல்லாமே ஏஐயில தான் ஒர்க் ஆகுது ஏஐனா எப்படின்னா மிஷின் லேர்னிங்னு சொல்லலாம் இன்னொரு ஒரு டேர்மா அது வந்து மிஸ்டேக்ஸ் மூலமா கரெக்ட் பண்ணிக்கிறது இல்லைனா நம்மளோட மேனுவல் இன்புட் அவுட் புட் மூலமா அது வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்காக இருக்கட்டுங்க இப்போ வந்து அதுக்கு இந்த மேனுவல் இன்புட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தா இந்த அவுட் புட்னு சொல்லி நம்ம ட்ரெயின் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு அதுவே வந்து டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்புட் இருந்தா இந்த மாதிரி அவுட் புட் வரும் சொல்லி அதுவே லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கும் இப்போ கூகுள் அசிஸ்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அதுகிட்ட பேசுனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது உங்களோட பதிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வந்து ஆன்சர் பண்ணும் இப்போ நீங்க ப்ரீவியஸா அதுகிட்ட வந்து ஹூ இஸ் ரிக்கி பாண்டிங்னு கேட்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல வந்துட்டு வாட் இஸ் இஸ் ஹைட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட கொஸ்டினையும் மனசை வச்சுட்டு ரெண்டாவது கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் அது வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிறது நீங்க முன்னாடி என்ன கொஸ்டின் கேட்கிறீங்கிறது அது மெமரியில வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு கன்வர்சேஷன் மாதிரி ஆன்சர் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி பல அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபியூச்சர்ல வர போறது இருக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒர்க் பண்ற மாதிரி ஈவன் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் அப்ளிகேஷன் மட்டும் இல்ல ஈவன் ரோபோட்ஸ் எல்லாமே கூட ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒர்க் பண்ற மாதிரி வச்சிருக்காங்க அந்த ரோபோட் வந்துட்டு ஏஐல ஒர்க் ஆகக்கூடிய ரோபோட் தான் அது வந்து நீங்க பேசுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது கன்வர்சேஷன் பண்றது அந்த மாதிரி நீங்க கேக்குற கேக்கு கொஸ்டின் அதுவே திங்க் பண்ணி பதில் சொல்ற மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் ரோபோட்ஸ் எல்லாமே ஃபியூச்சர்ல வர போறது ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கணும் நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு மேக் பண்ணுறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன் நீங்கள் வந்து மறக்காம சப்போர்ட் பண்ணுறதுக